Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. In the number discuss plus one biology chapter five morphology of flowering plants. Adinda part eight and in the number discussion topic. So part eight la number discuss classification of flowers based on the position of floral parts on thalamus. Thalamus is floral part arranged in the base of flowers in the classification in the number discuss the So we start video study. We will discuss the video in the flower in the parts discuss the flower in the flower in the pedicel or stalk the pedicel in the terminal position Swollen itala bagaricum, Adin and thalamus or receptacles on the Varina, e receptacle lana, flower in the Matu bagangal alum, arrange the kin, other the care no calyx, corolla, andrisium, and gynesium. So, video start in the Munburicarium, Namuka, ovary every day and a form chain and arayalo, every day no gynesium, that is female reproductive organ, ulilana, ovary form chain. So, textbook. This ovary gynesium. This terms alternate to the term. So, floral parts are correct. That is, gynesium ovary form. This ovary is obvious. So, we will discuss this. The ovary is the position of the ovary. The flower is the position of the flower. Calyx, corolla, and andrisium. This is the position of the ovary. This is the basis of the classification. That is, based on the position of calyx, corolla, and andrisium in respect of the ovary on thalamus the flowers are described as hypogynous perigynous and epigynous so this e position the base flowers in a moon i to classify jay they are hypogynous flowers perigynous flowers and epigynous flowers now we will discuss this type of flowers in detail so, we will discuss the hypogynous flowers. We will discuss the parent of hypogynous flowers. Hypo, hyper. These are the terms. Hyper means hyper pressure. Pressure is the meaning. So, hypo is hyper is just opposite title meaning. That is, korav That is, hyper means over in excess. And the hypo meaning under, below, and the can hypoid artha. So hypo meaning below or under and gynous meaning gynesium. That is, even a gynesium thane aricum, bacula floral parts, that is calyx, corolla, andrisium, elam. Thalamus arrange the tendava. Upon Ivida Engine Arikin diagram vera, Thalamus Ganambatum, Thalamus the Eton top light to Namuk Gynesium Ganambatum, Idinathane at different walls light, Calyx, Corolla, Andrisium arrange the tendava. Upon Eton Mughal light to Namuk Ganambatum, the Gynesia Arikim, that is Gynesium occupies the highest position and much floral parts alum, Idinathane at Arikim situate the tendava. So in the hypogynous flowers, the gynesium occupies the highest position while the other parts are situated below it. Namal Vadichu, ovary kana padana the video, gynesia the lyricum, ovary kana padana. So, if you have an ovary, a two mughal light and situated the rikin. Upon itram flowers, the ovary, superior ovary, and the other one. So, a two mughal gynesia iricum vera, either the ovary and the other one, superior ovary iricum. Either Namuka, a two elopathil kana patana. Our wheat is a common item flower that is China rose. Hibiscus chemberthi in the plant is a hypogynous condition. This is a brinjal, and mustard. This is a hypogynous flower. We will discuss perigynous flowers. This is a gynesian. Thalamus in the center light arrange the kinna kanam batu. Idin shesham matu floral walls that is calyx, corolla, and andrisium. Idin adigi light and arrange the kinna kanam batu. So ibada andrisium, gynesium, calyx, and corolla. Idalam same level than a rikin kanam batanath. So perigynous flowers and amala ortho akan elupum. Periphery, ada purame and the kal ola term which it to namako ortho akam. That is thalamus in the periphery light. Same level, this floral walls are arranged. So, we 
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പെരി ഗൈനസിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗള് പോലെ കുറച്ച് കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗൈനീഷ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് തലാമസിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലോറൽ ബോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം തലാമസിന് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഈ കാണുന്ന വോൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഓവറിയുടെ താഴെയായിട്ടും അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടും അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഗൈനീഷ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബൗളില് ഗൈനീഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ വോൾസും തന്നെ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഗൈനീഷ്യം ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെന്റർ ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി റിം ഓഫ് ദ തലാമസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെരി ഗൈനസ് ഇതിൻ്റെ റിമ്മിലായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ തലാമസിന്റെ അറ്റത്തേക്കായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ വോൾസ് എല്ലാം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഓവറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴെ ആയിട്ടും അല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മുകളിലായിട്ടും ആയിരിക്കില്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓവറി ഹിയർ ഈ സെയ്ഡ് ടു ബി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലം റോസ് ആൻഡ് പീച്ച് ഈ പ്ലാന്റ്സിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സില് ഗൈനീഷ്യം കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഓവറിയെ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തലാമസിന്റെ മാർജിൻ അതായത് ഈ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു സോ നമുക്കറിയാം തലാമസിന്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം സോ ഈ ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓവറി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തലാമസിന്റെ മാർജിൻ മുകളിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഓവറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ തലാമസിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ ഓവറി കംപ്ലീറ്റ് ഈ തലാമസിന് ഉള്ളിലാവുകയും തലാമസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തലാമസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ക്യാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഈ ഓവറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദ തലാമസ് ഗ്രോ അപ്വേർഡ് എൻക്ലോസിംഗ് ദ ഓവറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ അറൈസ് എബോവ് ദ ഓവറി സോ ഇപ്പം ഈ ഓവറി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവറി ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഓവറി ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആയിരിക്കും ഈ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കോമൺലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗോവ ആൻഡ് കുക്കുംബ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിലായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലോറിഡ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ സോ സൺഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ഫ്ലവർ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഫോമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ ഫ്ലവറിനെ ഫ്ലോററ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സൺഫ്ലവറിന്റെ ഈ ഓരോ ഫ്ലോററ്റ്സിലും നമുക്ക് ഓവറി കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ ഓവറി ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്ലവറിന്റെയും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് സ്കിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി സോ അ
ഹൈപ്പോഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുകൂടാതെ ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ അലോവേര ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓവറി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓവറി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫ്ലോറൽ വോൾസ് എല്ലാം തന്നെ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഈ ഓവറി തലാമസിൽ കുറച്ച് കുഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പ് പോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരം ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറില്ല എന്നാലും റോസസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറി പ്ലം പീച്ച് ഇതുകൂടാതെ ആൽമണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറി ആൻഡ് റോസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റോസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലാമസ് ഒരു കപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കും ഗൈനീഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ഫ്ലവർ മുകളിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓവറി താഴെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കുർ ബിറ്റേസിയ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് കുക്കുംബർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവി ഗോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കോവൽ ഇതുകൂടാതെ പംകിൻ മത്തൻ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ എപ്പി ഗൈനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എപ്പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മത്തന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിലൂടെയാണ് പംകിൻ ഫ്ലവറിലാണ് സോ നിങ്ങൾ പംകിൻ ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫ്ലവറിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പംകിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും അതായത് താഴെ ആയിരിക്കും മറ്റ് ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓവറിയുടെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഫ്ലവർ അതുകൂടാതെ ഫ്ലവറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമൻ സെഷൻ ഓൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ